Sayın Partili Cumhurbaşkanı diyor ki Kürtler teröristtir. Çeşinde açıklamaları var yani. Anayasada diyor ki siyasal partiler demokrat hayatın vazgeçilmez unsurlarıdırlar diyor. Sen buna nasıl terörist dersin 6 milyon insana? İktidara karşı düşünce geliştiren, görüş geliştiren, tavır koyan adam olarak anlarsanız Türkiye'nin şu anda %70'i terörist abi. %70'i Tayyip istemiyor, memnun değil. Her şey eleştirilir demokrasinin gereği. Sen bu hakkı nasıl? Devlet eleştirilmez abi. Devlet eleştirilir, din eleştirilir, mülkiyet eleştirilir. Zaten insanların üç sorunu vardır, dördüncü sorunu yoktur. Siyaset din birleştiği zaman kokuşmuş bir toplum yaratırsınız abi. Her iktidar yozlaşır, mutlak iktidar mutlaka yozlaşır. Evet Arif abi, son cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra Türkiye iki kutuplu bir hale evet. geldi. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak. Siz güçlendirilmiş parlamenter sisteme ve e, meclisin işlevine inanıyorsunuz. Evet. Önümüzdeki dönem e, Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Kesin net. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta da Millet İttifakı'nda da e, kesinlik yok, bir netlik yok ve Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir mesajı var. Biz dostlarımızla birlikte iktidarı kuracağız, inşa edeceğiz diye. Sizce Millet İttifakı e, hangi politikalar üzerine sandıkta Cumhur İttifakı'nı yener e, ya da hangi lider üzerinden ya da hangi e, siyasi partinin liderini ittifak adayı olarak çıkarıp Tayyip Erdoğan karşısında e, seçim kazanabilir? Abi şimdi ben bence şöyle bir şey yeni parti ile CHP'nin oyu bir ölçüde Yetmeyebilir. Onun için Kürt seçmenin oyunu alması gerekiyor Cumhur Millet İttifakı'nın. Birinci turda Kürtler ayrı olarak İyi Parti ayrı, Cumhur, Cumhur Hatat, Cumhuriyet Halk Partisi ayrı olarak girse de ikinci turda mutlaka Kürt oyuna ihtiyaç var abi. Onun için Kürtlere terörist demek, dışlamak, aynen şey mantığından kurtulması gerekiyor. MHP AK Parti mantığından kurtulması gerekiyor. Cumhur Millet İttifakı'nın vatandaştır oyunu ve oyunu kazanması gerekiyor yani. Bir anlamda da Kürt meselesinde ciddi şekilde sorun çözüm sunar bu anlayış. Kürtlerin oyunu alması gerekiyor Millet İttifakı'nın. O zaman yüzde yüz ikinci turda kesinlikle Millet İttifakı'nın adayı kazanır abi. Benim görüşüm budur abi. Sonuçta Millet İttifakı'nın Kesinlikle vatandaşın hiçbirini dışlamadan etnik yapı, din, din, ırk ayrımı gözetmeksizin anayasanın 10. maddesindeki vatandaşlık anlayışıyla, he, kanun önünde eşitlik anlayışıyla, bütün vatandaşların hak, cumhuriyetten, demokrasiden, laiklikten, sosyal devletten, özgürlükten, haktan, hukuktan yanı olan bu rejime aykırı düşünen bütün vatandaşlar bu oyunu alarak, iktidarın el değiştirmesini sağlamak ve parlamenter sisteme, geliştirilmiş parlamenter sisteme geri dönmek. Yani bu konuda diyorsunuz ki şey hazır, saha ve zemin hazır, aday kim olursa olsun bu söylediklerimizi yaparsa iktidardır. Abi şimdi zaten AK Parti özellikle Sayın Partili Cumhurbaşkanı diyor ki Kürtler teröristtir. Çeşinde açıklamaları var yani. Ak şey açık açık diyor ki terör partisi, terör partisi. Ya yani kanlara göre kurulan bir parti niye terör olsun? Adam kanlara göre hareket ediyor. Anayasada diyor ki siyasal partiler demokrat hayatın vazgeçilmez unsurlarıdırlar diyor. Sen buna nasıl terörist dersin 6 milyon insana? He, kendinden ol yani terörü yasalara göre sus işleyen adam deme değil de iktidara karşı düşünce geliştiren, görüş geliştiren, tavır koyan adam olarak anlarsanız Türkiye'nin şu anda %70'i terörist abi. %70'i Tayyip istemiyor, memnun değil. Terörist %70. Böyle terör anlayışı mı olur ya? Devlete karşı gelinebilir, silahsız ve şiddet kullanmadan devlet, demokrasi bile eleştirilebilir abi ya. Her şey eleştirilir demokrasinin gereği. Sen bu hakkı nasıl? Devlet eleştirilmez abi. Devlet eleştirilir, din eleştirilir, mülkiyet eleştirilir. Zaten insanların üç sorunu vardır, dördüncü sorunu yoktur. Devlet din, mülkiyet din, 
Devleti ve mülkiyeti kur, kur, kur, kutsayan bir kurum olarak yedek kurumdur. Dil sorun yaratmaz genelde. Vatandaş inansa ne olur? Güzel güzel inansın, yaşasın. Onunla bir sorun yok. Mülkiyet ve din eleştirilmedikçe siyasi mesela demokratik bozuma demokrasisinde siyasetle ticaret birleşirse ne olur? Kokuşmuşluk meydana gelir. Ticaret uğraşmaması lazım ticaretle şeyin, siyaset yapanların yani. Uğraşmaması lazım. Siyasetin ticaretle alakası olmaması lazım. Ticaret, siyaset, din birleştiği zaman kokuşmuş bir toplum yaratırsınız abi. Evet. Süleyman Soylu ne demişti? Devlet eleştirilemez. Ya devlet eleştirilemezse demokrasi olmaz. Ben Allah'ın adamı. Devlet eleştirilir. Devlet eleştirildiği için demokrasi var zaten. Allah korusun abi devlet eleştirme hakkı elimizden alınırsa yandık devlet her şeyi yapar mutlak devlet abi bir de şu var şimdi bir olay bir siyasi deyimle katayım olaya her iktidar yozlaşır mutlak iktidar mutlaka yozlaşır mutlak iktidar yozlaştı abi bitti hak buna hayır diyecek kesin hayır diyecek yani Canla etti. Çiftçi demem bunu değil, işçi demem bunu değil, esnaf demem bunu değil. Topyekin ezdenler demem bunu olmadığı gibi üretimden yana tavır takılmadığı için burjuvaz demem bunu değil. Üreten burjuvaz demem bunu değil. Gerçek anlamda burjuva demem bunu değil. Yandaşlar dışında kimse demem bunu değil Tayyip. Demokrasi varsa her şey eleştirilir abi. Vatandaşı hakkını arayan vatandaş mesela çay çay Rize'deki, İkizler'deki vatandaşların üzerine polis gidiyor. Onlar sadece hakkını arıyor, şiddet göstermiyor. Şiddet göstermek sizin her türlü düşünce dile getirilebilir. Terör demek şiddet ve sindirme ve şiddet yoluyla toplumu sindirip etki altına alıp görüşlerini ve yapmak istediklerini yapmaya kalkan grup, örgüt demek. Terörle vatandaşı karıştırmamak lazım. Terör ayrı, vatandaş ayrı. Kendimi ifade etme fırsatı verdiği için Polamik Haber'e çok teş teşekkür ederim. Yayın hayatında başarılar dilerim.